toma el relevo. Bienvenidos un día más a... No, hoy no estamos en JG. Hoy estamos en la muerte. ¿Por qué? Hoy tenemos un show muy bonito, tenemos un show muy divertido. Tenemos TNA Impact. ¿Cuál es el problema? Que tiene Impact este mes es una basura absoluta. Luis, ah, buenas noches. Eh, también buenas noches. Porque el mes que viene, por lo que ocurre. Sí. Eh, es que tenía, es que la verdad, Jogan, es que muy mala. Es que, pero es que hay un problema, Luis. A ver, cuéntame. En la semana que viene. Ya, lo sé. Se, claro, es decir. Lo sé, todo, lo sé. Es que es duro. Pero bueno, a ver, no quiero ser muy hater, porque de verdad que el primer show no está tan mal. Sí, sí, está tan mal. A ver, es que empezamos directamente con la gira por Europa. No, vídeos, que Fortune está enfadado, que Immortal está enfadado, uh, qué malos te somos todos. Dixie dice que ya hablarán, Bishop Reta Stein era que salga al ring, que está todo su grupo, que nadie va a volver. Así que Main Event Mafia está muerto. Spoiler, es mentira. Y que él está rodeado de gente que le puede ganar porque Scott Steiner ya no es el que era. Hermano, tu músculo es Rob Terry, ¿vale? Es decir, desde el respeto, tu músculo es Rob Terry. Estás jodidísimo. Pero bueno, 5 eh, contra 1, aparecen Chris y Kurt Daniel, se iguala un poquito la cosa. Angel promete que ellos ya están aquí. Bishop está enfurecido, Bishop y Immortal discuten en backstage sobre lo de Hogan y dice que es cosa de jueces, mientras que Eric pregunta que dónde coño está Flair. Ink, Ink contra Immortal. Immortal empieza el combate atacando y castigando a Jesse Neal dentro del ring. Shannon Moore conecta el Moonshot. Gunner destruye a Murphy por error. Se come el finisher del equipo, así que acaba ganando Ink, Ink. Los tres, Timson, Angel y Steiner, hablan y dice que todavía no han llegado, pero que hoy sí que de verdad llegan. Porque recordemos que la semana pasada todo lo que se nos había vendido es que iba a haber alguien que llegaban. They are coming. Que es una broma al They are coming de Immortal. Lo cual a lo mejor es demasiada broma sobre Immortal, pero qué más da. Magia. Tras ello, tenemos una entrevista a los Jarrett con los niños de Jeff y Angel, mezclándolos, que su foto favorita es con la tía Dixie, que no digan eso porque la tía Dixie está muerta para ellos, que es mala persona. Bully Ray dice que tiene un compañero de mucho nivel, como dinero. Se burlan de Devon, se burlan de Joe, aparecen los jóvenes y aparece también, por primera vez en pantalla, le vemos de cara, por primera vez en la calle, el Kazuchika Okada. Ya está. Devon y Rey a hostias. Rey escupe a los hijos de Devon, lo cual, pues, evidentemente, les enajena. Jay Lizal contra Jeremy Back contra Doug Backlash, Douglas Backlas, perdón. No, Douglas Williams. Douglas Backlas, digo. Max Back está en la mesa de comentarios, ya era el primer clasificado para el pay-per-view. Acaba ganando también Jeremy Back, así que bien, gracias, evidentemente, a su hermano. Los chicos de Fortune parecen muy preocupados, no saben si Rick está bien, no saben qué está pasando, pero no hay que agobiarse. Root es el hombre más tranquilo. Bishop tiene que seguir soltando mierda a Styles. Dice Styles que no va a aceptar mierda de nadie y esta noche lo va a demostrar. Saita dice que esta noche no necesita una estrategia porque va a reventarla y ya está. Y que la semana que viene debuta Rosita, su prima. Sí, Celina Vega. Jeff promete que las cosas tienen que volver a ser como antes, así que va a ganar el título. Anderson dice que Jeff es muy duro, pero que no le tiene miedo. Mr. Anderson sale al ring, el público está entregado. Anderson pide a Harry que salga. Jeff parece que no tiene problemas en ellos. Hablan sobre los Packers, sobre el título, sobre lo que representa, sobre tal, sobre cual. Y finalmente promo un poco meme diciendo por parte de Hardy que este combate se lo brinda de Critus of the Night. Luis, todo tuyo. A ver, eh, yo qué sé. El tema de la desaparición de Hogan, pues menos mil de interés. Ya está. Eh, el tema de Jared con lo de eh, eh, Tía Dixie está muerta. Pues bueno, sin más, o sea, tampoco me aporta demasiado. Eh, el combate inicial... Es una derrota para Immortal, pero es literalmente de opción más débiles de Immortal, porque Gunner y Murphy son, mu son músculo, pero son músculo perdedor, porque no hacen otra cosa que puto perder. Entonces es como, bueno, si es que son vuestro puchin ball. Claro. Entonces, me, entonces, si ya les gana en King, apague, vámonos. El pero, si, si Gunner y Murphy, cuidado, lo peligrosos que son Gunner y Murphy, literalmente no ganan un combate ni al Atlético Timisoara, macho. Exacta, exactamente. Eh, Tú que decir que Estoy cansado de, en torno a lo que gira, la rivalidad de, eh, joder, te digo ni Ibero de Rey, pero es que Ibero de Rey es muy bueno como Gil, el hijo de puta. Cuando se va por los hijos, es la polla. Obviamente hay que recordar que Luis está muy ilusionado con la TNA de 2022. En, en verdad, o sea, el run de, de Bully Rey es la polla. Luego ya que, que, que luego se, se gestione mal es otro tema. Pero no, eso, la, verdad, la verdad es que eh, no es verdad. 
que Bully Ray Entonces, como Gila sí. de más es la polla. O sea, tal cual. Eh, y de hecho lo que mola es que hace un turfe, eh, un two face que nadie se cree, pero bueno, nosotros no. Y luego se, se vuelve el Gil de, de, de Snake, pero no estamos ahora en eso, estamos ahora pero, en, a, una en, en el Gil de sobre, ahora. Sobre lo que tú acabas de decir, porque me parece interesante. ¿Tú no crees que eso era obligado? Es decir, que eso era adrede. Pues una de las pocas cosas en las cuales a mí me gustaron. Ah, el que nadie se crea el, el... De hecho, es más, te diría que te lo llegas a creer. O sea, el problema es, el tour face de, de Bully con, con Brooke, te lo crees, empiezas a dudar de él cuando se desvela que uno de los miembros de Aces and Aids es Devon. Sí. Luego, vuelves a recuperar la confianza en él cuando empieza a plantarles cara a Aces and Aids y ya, el tour, por eso no te lo esperas, porque en realidad no sabes en qué punto está. Está muy bien estructurado hasta, hasta que luego... O sea, Aces and Aids está bien hasta... Hasta... ¿Cómo decirlo? Hasta... Hasta que se desvelan todos los miembros, que es cuando empieza ya a haber un poco porro. Sí. Que estoy pensando que yo creo que es un muy buen esto hasta que de repente todo se basa en no, Mr. Anderson y Devon se pelean por ser el segundo de Bully Ray porque alguien es un traidor y de repente es como, habéis mezclado mucho la historia y ya no me interesa. Claro, es hasta que llega al pit el stable y el, el, el desenlace del stable es muy malo porque el desenlace del stable tiene ese, el, el Gauss One War Warning de mierda. Hostia, tío, se me olvidó eh, Tito Ortiz, joder. Claro, eh, tienes eh, Mr. Anderson siendo un puto pesado. Entonces, claro, ese es el problema, ¿sabes? Que, que el Steve está muy bien hasta que alcanza su pick y empieza a, a desmoronarse. Y también te digo, la incorporación de Brooke, aunque Brooke no aporte nada con la coña de eh, esta es Brooke, pero es la Brooke buena, mola bastante. Otra cosa sí. es que no aporta absolutamente nada ella en el Stable, más allá de culo, ¿vale? Pero ya, la incorporación mola. Pitbull, ¿eh, Luis? Es decir, Pitbull ha hecho canciones de eso. Y aún así, también te digo, ey, es que creo que el arco de, de Bully Ray, desde aquí hasta el, el momento de destrozar de a, a Dixie Carter, es la polla. Porque después de esto viene en plan súper silencioso y tal, que incluso llega a amanecer a Bru. Y es cuando empieza ya el run de eh, mi único objetivo en la vida es hacer que Dixie Carter atraviese una mesa. Sí, que también te hay que decir que ese es un, un esto muy raro, porque de repente Bully pasa a ser face después de años siendo Gil, solo porque Dixie se come una puta mesa. Pero... Se agradece, y que se hizo en el Manhattan set. Es que esos shows de 2000... Es que lo peor de todo es, ahora mismo estamos en 2011. Estamos hablando que cuando, cuando Dixie atraviesa una mesa, es 2015. Porque es en los shows que se hacen en Nueva York, cuando hace eh, TNA el relaunch que hace en 2015 en Destination America, que es cuando deja Spike y pasa a Destination America. Básicamente. Así que es nada. Que bueno. Los shows de Destination America son, la, a ver, están, no son la hostia, pero están muy favorables porque molaban bastante. ¿eh? El, tramo, el tramo de Destination America, o sea, el tramo post Aces and Edge, ese tramo entre Destination America y lo que luego sería la fusión con Global for Wrestling, está guapísimo que es la época de MVP, es la época de The Wolves, es la época de, del Beat and Clan, es la época de Drew Galloway, es una época que está chulísima. Luego tienes la mierda del GCW y luego tienes la TNA actual. El IMPA actual, más bien, porque ya, ya era IMPA. Básicamente. Pero... Es, es lo que es poco más podemos decir. Pero después de esta parte positiva e ilusionante, tenemos que pasar al presente. Ah, espera, una cosa que quería decir. Eh, sí. Jeremy, Jeremy va ganando, pues... Ya está. O sea, es que no tiene historia de trans más allá de que los hermanos se ayudan. Jaja, saludos. Pues a ver, son hermanos, ¿qué esperabas? Es duro, ¿eh? Básicamente es duro que ese sea el de lo que va en la X Division. Pero bueno. Ya, pero. Ah, segundo, venga. El segundo es más bonito porque Mickey James dice que no va a ser bonito, que ya está en un par de peleas de bar y no fueron a acabar bien. Porque es una pelea de fist, eh, fist eh, taped match. No está mal. Video familiar de los Jarrett rezando, que hay que tal, que cual. Joder, qué pereza me da Jeff. Sadita contra Mickey James, combate central los puñetazos, pero vemos bastantes movimientos de wrestling, lo cual es raro. James hace bastante daño en ringside, puede volver al ring. Dentro, Sadita intenta burlarse, lo cual permite que pueda ganar con un KO, con un derechazo, Mickey James. Tras el combate, Madison no queda directamente a Mickey y celebra. Hardy le pide a Bishop que lo intervenga esta noche. Eric no parece contento, pero acepta. Otra escena familiar donde Jeff le pide renovar los matrimonios, es decir, renovar los votos a Karen. Vale. Mr. Anderson contra Jeff Hardy por el título mundial. 
antes de que Anderson haga su presentación, Hardy le ataca a traición. Jackson James es el árbitro del combate, lo cual implica magia. Anderson busca el Mick Jack, el Mick Jack, perdón, Hardy lo evita, evidentemente, cuenta de dos, Clothesline, cuenta de dos, Anderson lo tiene, sale todo inmortal a atacarle, pero no hay árbitro, sale Fortune, ataca también a Immortal por sorpresa, acaba ganando Anderson. Ty dice que Fortune nunca va a estar a la sombra de nadie, que esta es su casa, Immortal ha sido, les ha despreciado, no les ha valorado, así que están fuera. Bishop se pone a insultar de que si son unos desagradecidos, Ty dice que ya jodió WWW, no va a joder TNA, espérate doña, porque sí lo hará. Bishop promete que ellos van a controlar la empresa y arruinar las esperanzas de Dixie del grupo de Styles. AJ promete que va a matar a Bishop. Luis, todo tuyo. A ver, eh, jugando con el kayfabe de, de que Bishop arruinó, o sea, es, es un shoot, de nuevo, es un, es un word, yo qué sé, o sea, es raro, es, es jugar con lo de Bishop arruinó eh, WCW, eh, pero tú vas a arruinar a TNA en, en kayfabe, yo qué sé, ¿sabes? Eh, ya llegas tarde, ya la está arruinando, ¿sabes? Eh, lo del Tempest Fifth Match, el combate está chulo, eh, lo bueno es que al menos siguen haciendo cosas diferentes con las knockouts y no se limitan a, a, combat, a single matches, aunque las historias no tengan demasiado interés, porque sinceramente no es que tengan demasiado interés en ver un Mickey James contra Sarita, porque Sarita no me la han construido bien, no porque sea mala la eh, Sarah Stock. Y luego el Mr. Anderson contra Jeff Hardy, otra vez overbooking de los putos cojones, cada vez más hasta la polla, porque todos los putos combates acaban overbookeados, Mr. Anderson gana y luego AJ, eh, pues eso, eh, yo qué sé. Yo que sé, Tom. Eh, este está la polla de Immortal, que acabe ya. Es que, tío, es que es un problema muy grave que Immortal me dé tantísima pereza. Que acabe ya, es lo único que pido. ¿Sabes cuál es el problema, no? Sí, que queda mucho. De hecho, queda hasta... Es muy largo. Ah, Dios mío. Venga, segundo show. Vamos a levantar la moral. Que, por cierto, mola ver a Styles de Face, pero el problema es que Styles contra el Stable Hill Portal es un poco coñazo. Sí, pero y, bueno. que sabemos, y que sabemos que va a acabar en eh, AJ llevándose una paliza. Sí. Porque no sé por qué les mola eso. O sea, tiene, tiene que ser algo sado más o que le gusta a Bishop ya a Hogan. Pero lo siguiente que hay es aún más bonito. ¿Por qué? Porque lo siguiente que tenemos es evidentemente a Jarrett que sigue provocando a, a Angel, que sigue provocando a Immortal. Somos los putos amos, vamos a ganar, tal, no sé qué, no sé cuántos. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque se produce magia, porque sale Eric Young, pero sale Eric Bischoff a burlarse otra vez de todo el mundo, que van a destruir a Fortune, que no son más que niñatos, Jeff Jarrett va a hacer tal, Jeff le pide disculpas a Eric por lo ocurrido, dice que estaría muerto si no fuera por él, así que Jarrett ha vuelto a odiar a los jóvenes. Literalmente el arco de desarrollo del personaje de Jeff Jarrett es soy muy fan de los jóvenes, yo les salvé, odio a los jóvenes, yo les mataré. Ya está, durante cada tres semanas. Literalmente Anakin Skywalker en el episodio 3, pero en, en droga. Porque pasa cada dos semanas. Ruth le dice que tiene toda oportunidad en que, le dio la, en que le dio eso, en que le dio la opción, pero que él peleó y que ellos sacrificaron dinero. Mientras que otros, pues bueno, se han pirado, se han ido a otras empresas, han renovado y que ellos también tuvieron ofertas. Acaban todos a golpes. Angie Alof está ya contra el Sky y Winter diciendo que si siguen discutiendo, se marchan las dos. Hernández ha vuelto a la empresa y Bishop trata de contratar. Matt Hardy, de Angelo Dinero y Bully Ray contra o Rob Van Damme, Samoa Joe y Brother Devon. Combate de mesas, así que locura absoluta que acaba ganando el equipo Face cuando los hijos de Divon agarran de las piernas a Bully y le lanzan contra la mesa. Karen y Jarrett, perdón, Karen y Jarrett. Karen y Jeff están muy contentos de que vayan a joder la vida a Kurt, muy sano todo. Karen trata de humillar a Kurt, el cual sale al ring, intenciones asesinas, como es lógico. Jeff promete que si pierde el combate le da la custodia de sus hijos, pero que si gana, llevará a Karen al altar. Yo veo que por mucho que pierda a Kurt Angel, le sigue saliendo rentable, ¿eh? Pero bueno, opinión personal mía. Sarita, Rosita, Madison, Reinitara contra Nigeria, los Velvet Sky, Winter y Mickey James se come el pin. Una vez más, Velvet Sky porque Winter sigue discutiendo con ella. Mickey dice que está cansada de que le ataque por la espalda a Madison, así que que entra al ring si es tan valiente. James dice que quiere pelear, Rey dice que nunca la ha ganado y que esta noche será un last knockout standing en el pay-per-view. Hardy habla sobre el Morgan vs. Anderson de esta noche, dice que le da lo mismo porque el domingo conseguirá el título sí o sí. Kurt aparece en el vestuario de Fortune, dice que a Jared lo tienen que matar esta noche, Ruth y Styles. Ruth le dice, hey, sé que tú le tienes más ganas que yo, estoy lesionado, pelea tú contra Kurt. Así que está muy contento Kurt Angel. Luis, final de la primera hora, todo tuyo. A ver, como has dicho, eh, pase lo que pase, Kurt sale ganando de ese combate. Sí. Entonces, es, es puto absurdo. Eh, luego ciende la posición, pues sin más. El, el combate múltiple 
eh, pues de mujeres, pues de nuevo, sin más, más allá de lo de Angelina Love y Winter, que al final se venía a venir, eh, pero aunque yo qué sé, eh, eh, entiendo que se lleven mal. Mm, y no sé, o sea, a mí lo raro de todo esto es, para ser Winter rollo algo muy rollo psicópata, no sé qué, Angelina Love está muy predispuesta a deshacerse de ella si es necesario, ¿no? Eh, cuando sí. no debería ser tan sencillo. Eh, la verdad es que yo cuando veo que la pava literalmente parece salida del cabo del miedo, no tendría tanto claro. de pues te dejo, ¿eh? Si te pones tonto claro. te dejo. Bueno, esa es tu opinión. Claro, de debería, debería ser rollo al revés, ¿sabes? En plan eh, que, que Angelina empieza a darle lado a Velvet en lugar de, de esta cosa rara que hace, pero no sé. Y digo, luego... Eh, Luis, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué Winter me parece adorable si está evidentemente loca y quiere matar a Velvet Sky? Ya ah, no cosa, lo sé. Me parece adorable. No lo sé, tienes una enfermedad mental. ¿Por qué? No, a mí no me lo parece. A mí no. Pues solo busca amigos. Sin más. Vale, vale que de ya. una forma violenta y a lo mejor intentando matar gente, pero solo busca amigos. <risa> bueno. Y, <risa> Luis, Luis, por lo que sea, creo que no estás muy de acuerdo ¿eh? con mi planteamiento no. sobre este tema, por lo que sea. <risa> por lo que sea. Bueno, Te iba a decir, sea, bueno, si eso, uno eso de los ya... dos muere, Si uno de los dos eso, muere por eso... Es ese, no ese era seguramente el argumento de Jack el Destripador. Ese iba a ser mi respuesta, pero bueno. No, porque ya que el destripador hubiera matado a Winter, claro. Es decir, y, y además, eh, eh, ya, ya que el, el destripador iba detrás de prostitutos. No voy a hacer el chiste, no, me lo has dejado. No voy a hacer el chiste, no, eh, no. Continu <risa> continúa porque no voy a hacer ninguna clase de chiste como, sobre Beautiful como, People y como, como Winter detrás de Angelina Love, sí. Eh, claro, <risa> es, de verdad, eh, claro, casi no se puede trabajar, eh, de verdad. Ya. Y el Six Man, eh, sin más, está chulo que, que aparezcan los hijos de Divan. A mí cuando meten cosas personales eh, me suele gustar siempre y cuando esas cosas personales no sean como eh, problemáticas en el sentido. Si Divo ni su mujer, en este caso Divo ni sus hijos, les apetece hacer esto, vale. Eh, cuando estás metiendo un divorcio después de que te hayan engañado como pasa con Kurt y Jeff Jarrett, eso es mucho más incómodo. Explicación para aquellos que no estéis entendiendo a Luis. Cuando es, metemos algo de la vida real, que en realidad en la vida real no pasa, está guapo, cuando es un metemos algo de la vida real que de verdad ha pasado y que es grave, no. Exactamente. Ya está. Pero bueno, tengo que decir que la verdad es que mola mucho lo de los hijos de Divon porque se nota que se lo están pasando bien y oye, eso siempre está chulo. Pero tenemos que continuar porque ya sabéis que tiene y no para y que la siguiente hora está repleta de cosas. ¿Positivas? No. Pero yo he dicho cosas, no he dicho cosas positivas. Así que segunda hora tenemos un combate titular entre Matt Morgan y Mr. Anderson. Hardy entra con una escalera, todos sabemos que va a intervenir. Bueno, no, ¿por qué? Porque tenemos un red bump para que aparezca Hernández que destruya a Morgan. Tras el combate, Hernández también destruye a Anderson y Hardy celebra. Bully promete venganza sobre los hijos de Devon. Brian Kendrick contra Robbie y contra Suicide. Gana Robbie. Es decir, vamos a tener una triple amenaza de Hills en el pay-per-view para eh, coronar al aspirante número uno por el título de la X-Division. Spoiler, hay un problema de viaje, no llegan los Bucks, así que lo que tenemos es a Robbie como aspirante número uno al título de la X-Division. Me ilusiona lo mismo que cortarme las venas. Promo de King para presentarnos un poco más a sus personajes. No la escuchamos porque en este momento se pierde el audio y no hay audio de, de los 20 minutos que quedan, así que todo lo que voy a leer es lo que he podido leer de otras reviews porque no he encontrado el vídeo en internet y evidentemente Impact no lo tiene. Promo de los Dudleys, que parece que van a estar los hijos de Ivon implicados en el combate. Immortal contra Kurt Angel y Styles. Immortal es Jeff Jarrett y Jeff Hardy, la doble J. Eh, Jarrett huye en cuanto puede de Kurt. Hardy sufre toda la ira. Kurt empieza a sufrir. Styles tiene el combate ganado. Hardy interviene. Ambos pelean, pero Styles consigue la victoria. Entonces el combate Jarrett sigue atacando a Kurt. Conecta a su finisher. Sale Immortal, sale Steiner, sale Fortune. Sale Van Damme también. Aquí ha salido hasta mi madre. Matt Hardy le destruza con una silla. Finalmente, Anderson limpia el ring, salva los faces y acaba la hora. Luis, todo tuyo antes del pay-per-view. Pues nada, el campeón aparece para, para limpiar. El campeón aparece, el campeón aparece para, para limpiar, sin más. Eh, el combate en sí, pues nada del otro mundo. AJ Kur contra Double J. Pues bueno, yo qué sé. O sea, están ahí. Eh, luego, eh, la, la, la exhibición, Robbie eh, convirtiéndose, bueno convirtiéndose en aspirante al título prácticamente porque sí porque LOL saludos y el combate por el título de Mr. Anderson y Morgan sin más, eh, es que es un 
es que no tiene gracia esta segunda hora directamente. No es mala, pero tampoco es que tenga mucha gracia. Y el problema del sonido no es que ayude demasiado. Ya, a ver, también te digo, es que eh, para el que no sepa, estos shows de Impact no se pueden ver de forma legal. Es decir, creo que si te pudieras pillar los discos, podrías ver X combates. Bueno, pues en el primer show perdemos la imagen sí. a falta de media hora y en el segundo show perdemos el audio a falta de media hora. A ver, eso es el problema. Primero, lo hemos compensado porque lo hemos encontrado en peor calidad en internet y bueno, y el combate de Mickey James sí que está en, en la biblioteca de Impact, la segunda no. Y claro, es un hundimiento absoluto. A ver, ese es el problema ahora mismo de Impact. Impact cuando se fue de Spike, part, tiene pinta que aparte de los derechos, se quedaron con Spike, entonces todo el contenido de la historia de Impact no está en Impact Plus. De hecho, ahora mismo están subiendo cosas que nosotros ya hemos visto, que es en torno a, a 2008 y demás, que habían dejado de subir, pues están empezando a subir cosas, entiendo que porque Spike ya no tiene sus derechos. Que entiendo que es tema de, de Spike, porque es lo que tiene más lógica, porque lo que no han subido es periodo de Spike todo, porque a partir de 2015 ya está todo, de nuevo la aplicación que también te digo, la aplicación de, de Impact es una puta mierda tremenda o sea, me, o sea, Luis y yo la sufrimos de verdad, es la mayor puta mierda que existe en este planeta Manda huevos, pero bueno es que eso. para el que no lo sepa, hasta hace un mes si querías ver dos shows seguidos te deslogueaba ahora ya no te sí. desloguea pero te calza 10 anuncios mientras que estás viendo algo por lo que has pagado y alguno diréis Joder, pero es que tienen que tal. Que yo lo entiendo si los putos anuncios no fuesen de la propia plataforma. Exactamente. Pero es que me Y, mata. y además hay que decir que eh, impactó un problema y es que cambiaron completamente la plataforma. Ahora ya casi un año y la gente que tenía planes de suscripción no te dejaba acceder con tu plan de suscripción. Pero no te dejaba acceder, no te dejaba cancelar, el servicio de, de atención no te hacía ni absoluto caso. Y eso era un problema eh, que le ha pasado a, a distinta gente. Y a mí me pasó, yo por suerte, como lo tenía pagándolo a través de PayPal, pude cancelar el pago a través de PayPal y ya no me volvieron a cargar y, y me suscribí mensualmente. Y esa cuenta ya no me ha dado problemas, pero sé que hay gente a la que le ha pasado. Que el servicio de atención al cliente no te hacía absolutamente ni por caso. Es que es, es increíble, tío. Es que es tan vergonzoso, pero bueno, oye. ¡Ah, qué puto asco! Al menos ha mejorado sí. respecto a lo anterior, ¿eh? Pero Exactamente. Sí, Vayamos al Piper Newton. Sí. ¡Against all odds! ¿Por qué se llama así? Porque contra todo pronóstico subieron vivos después de esta mierda. Eh... A ver, es que es muy malo. Es muy malo el show, porque el primer combate es Robbie contra Kazarian, pero se chupan los primeros siete minutos con una promo meme de Robbie diciendo hey bro, no han llegado, bro, por tanto soy el ganador, bro, me voy al vestuario a celebrar, bro, y aparece Kazarian para decir, pues verá, pues esta noche y le revienta, ya está intenta ganarle con el bolso Cookie la cual por cierto perderá su nombre durante este mes porque jaja ja, lol denuncias por eh, derechos de autor así que aunque le intente noquear, acaba ganando Kazarian, Pilmon y Steiner están juntos, en una promo afirman que bueno, esta noche van a, van a reventar. Me hace mucha gracia ver siempre a Scott Steiner meterse una cerveza en plan de pues esta cerveza está buena durante la promo, lo cual está guay. Ella está el la mesa de comentarios junto a Tassi McTinney. Inmortal contra Birbon y Scott Steiner. Inmortal es Rob Terry, Murphy y Gunner. Creo que pocos equipos con menos talento y menos esperanzas de victoria existen en el planeta. Obviamente gana Steiner además con el Frank Steiner. Divon dice que tiene razón en que el jueves pasado se calentó al incluir a sus hijos, que no va a hacerlo, pero sus hijos son muy jóvenes y no quiere que Rey les haga daño. Spoiler, les haga daño. Yangelo dinero contra Samoa Joe, dinero consigue controlar a Joe, aparece Okato con una máscara ya absolutamente ridícula, es decir, la primera semana aparece como Kada, este aparece como Kato, que literalmente es Robin Mal, recordamos que era este personaje o uno de la Yakuza. Al de la Yakuza Okada se negó porque por lo que sea no quería volver a Japón si tenía que hacerlo. El combate es igualado, dinero parece que puede ganarlo, pero Coquina Clutch y nada más estar dos segundos se rinde. El dinero quiere dar la mano a Joe, lo descarta, dinero empieza con su ataque, Okato se come un, un patadón tremendo, con el esquilero abierto, dinero le abre la cabeza a Joe, que empieza a sangrar como un gorrino, pero dinero tiene que huir porque ve cómo el monstruo se despierta. Mickey James dice que está muy emocionada por el combate de esta noche, que su objetivo es coronarse como campeona, y con esto cerramos la primera hora. Luis, todo tuyo. A ver, el inicio del show es, es malo. La promo Roby a mí me sigue haciendo gracia, pero es demasiado Ay, sí, larga. Sí, sí, gracia me hace. Pero no me lo pongas de inicio del show cuando esperaba ver un combate de la Exhibition. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro. 
es demasiado larga y, y yo qué sé, pues eso. Eh, el combate contra Cazaria no está mal, pero al final Cazaria se lo lleva y, y sin más no me aporta nada, nada diferencial. Luego el primer combate, como has dicho, el primer combate entre esa rivalidad en Mortal contra Atenea, eh, se lo lleva Atenea, pero porque se veía venir, o sea, ¿en qué puto mundo te vas a creer que Ganner, eh, Murphy y Rob Terry, que, han, que Ganner y Murphy que han perdido contra Enkin, ya por sí solos van a poder con, con Bill Money y Scott Steiner, pues que si encima le sumas a Rob Terry, que, que no han patado ni, ni contra el Calatayuz, ¿sabes? Eh, Apaga y vámonos. El Samoa Joe Uh, perdón, eh, la promo de, de Bully Ray hablando de. Joder. ¿De los hablando de, de los hijos. De, perdón, la promo de Divon, no de Bully Ray. Hablando de los hijos y de que quiere protegerlos. Eh, spoiler, si quieres protegerlos, no los dejen que luchen. <risa> Básicamente. Y luego, pues, eh, Mickey James diciendo que quiere ganar el título, pues, promo genérica y ya está. Poco más que añadir. Sí, aquí Aunque una cosa. Una cosa que sí me sorprende es que Miki todavía no haya ganado el título a estas alturas. Sí, y le, y le queda bastante para ganarlo, fuera coñas. Es raro. Pero bueno, pero bueno. Sí, sí. El problema es lo siguiente. ¿Por qué el problema es lo siguiente? ¿A qué me refiero? A que la segunda hora normalmente es cuando decimos el show mejora, vale, aquí hay un problema evidente. Mickey James contra Madison Rain. ¿Es un buen combate? Sí. No está mal. Es decir, Madison Rain más o menos da el nivel. ¿Cuál es el tema? Uno, se basa mucho en el enguante. Dos, se basa mucho en que Tara interviene. Y tres, el final del combate. El final del combate es que se había guardado el puño americano en las botas, no el enguante, noquea a Mickey con ello, pero es de un puñetazo solo. Le intenta hacer el pin, no es de pin. Acaba ganando, entonces queda todo súper anticlimático. Hardy se está pintando en backstage, afirma que esta noche recuperará lo que es suyo. Matt Morgan directamente reta a Hernández a que salga si tiene huevos. Hernández dice que él se quedó sin por su oportunidad por culpa de Matt, así que ahora se va a joder. Que en TNA existe el racismo, por lo que cualquiera se puede ir de su país donde ellos dominan. No explica quién son ellos. Lo Blue de Hernández, paliza para Morgan y Matt Hardy dice que la sangre fría es lo más importante porque a él le jodieron la vida y ahora va a ser maligno. Matt Hardy contra Rob Van Damme. Hardy no está en forma. Está mejor que el mes pasado, pero sí es estar en forma. Castiga con dureza contra la valla a Rob Van Damme. Busca el twist of hate. Lo falla. Finalmente, Five Star Frogs Plus gana Rob Van Damme. Bully grita a Emmy que se calle, le amenaza con que se va a volver a poner a llorar, que va a masacrar a los hijos, etcétera, etcétera. Bully Ray contra Brother Devon. Otra vez más, el combate es un poco absurdo, porque es un combate que no tiene estipulaciones, que se puede usar lo que quieras. Vale. Eh, Rey controla a Devon. Vale. Devon revienta la espalda de Rey. Guay. Los hijos aparecen y eso distrae al padre, lo cual permite un sillazo de Rey. No obstante, los tres consiguen aguantar y conectan el WhatsApp de Devon. Pero tras ello... Divon acaba atado a, al esquinero, Bully destruye a los hijos y hace el pin sobre uno porque técnicamente el jueves había dicho que participaban, aunque aún ya había dicho que no, y el Hebner considera que eso significa que sí. Bully Bomb con los niños sobre la mesa, lo cual evidentemente hace que Divon esté muy triste. Siete minutos de drama hasta que finalmente la seguridad suelta a Divon, los niños se marchan en camilla, ya vacila a Angel y a su familia, Kurt promete sangre porque nadie juega con sus hijos. Y se acaba la segunda hora. Luis, todo tuyo. A ver, Curry intentando matar a Jeff Jarrett, eso es lo que se ha pasado hasta la historia. Por lo tanto, mola. Eh, el tema de Divon es cierto que, que el combate como tal está chulo, es una actriz que está chula y tal, pero a ver, el drama de 10 minutos de Divon, de Ayman mata a los niños, a ver, los chavales tendrán 20, 18 años, de un besazo se recupera rápido, ¿sabes? Que, o sea, que, tú, te has llevado, es... que tú te has llevado 20.000, hijo de puta. Los chavales se la han pasado peor en ciertas fiestas de pueblo que hay. Que no me jodan, ¿eh? 100%, 100%. Son como experto en fiesta de pueblo, lo saben. Efectivamente. Luis, Luis ya sabéis que es experto en jueves, ¿eh? eh de Exactamente. Este canal. Exactamente. Pero eh, no Sí. Luego, el Madison Rain contra Nicky James, como has dicho, es un final que está chulo el final, pero, pero era predecible. Y el Rob Van Damme contra Matt Hardy, se, se lo lleva Rob Van Damme, se veía venir que se lo lleva Rob Van Damme, y Matt Hardy mejora, pero tampoco está en forma, y este personaje es que no tiene absolutamente nada, es sencillo. Básicamente. Pero bueno, tercera hora, ¿cuál es el problema? A ver, no, la tercera hora tiene un muy buen combate, que para mí tiene un problema, y es que hay demasiadas intervenciones, o así sea, es un muy combate muy chulo. ¿eh? Kurt contra Jeff. Kurt está hiperconcentrado, lo cual hace que domine mucho, que Karen intervenga una primera vez, no valga para nada, no obstante, sigue interviniendo y acaba ganando eh, parte Jeff, es decir, acaba controlando un poco más. Angel Lock evitado, 
Angel Lock, Jeff lo revierte, Karen salva al pin después del Angel Slam. Aquí es el problema, que es un low blow de Jarrett, un stroke, cuenta de dos, Karen vuelve a intervenir, Red Bump, más intervenciones de Karen, Jarrett quiere usar la silla, Engel lo impide, el árbitro impide que Engel lo impida, que lo use, nos lleva un roll up, cuenta de dos, Angel Lock, Karen entra, otra vez más, el combate se para, otra intervención, sillazo, cuenta de dos, roll up, hay demasiadas intervenciones en un combate muy chulo, ambos se quedan mirando como si hubieran visto la muerte, Karen sigue gritando, Kurt deja las botas en el ring y se marcha. Mr. Anderson dice que es cierto que es la estipulación de Jeff Hardy, que además tiene en contraviso, pero que él tiene este combate su oportunidad. Es un combate prácticamente limpio, lo cual está guay. Vemos cómo Jeff busca conectar su clásico leg drop por encima de la escalera, no lo consigue. Twist of Hate, cuenta, bueno, cuenta de dos, no consigue subirse. Swanton Bomb se come la escalera, Anderson en este caso. Green Bay Plunge Anderson lo falla. Parece que Hardy va a intentar agarrarse arriba, pero no lo consigue. Finalmente... Hardy consigue levantarse más rápido y gana el título. Creo que el objetivo era que lo ganara desde arriba, por desgracia no lo ha conseguido, así que se acaba con esto la hora. Luis, se acaba el pay per view. No es mal combate, pero quedó entre medias. Todo tuyo. A ver, los dos últimos combates son buenos. Jeff y, y Kurt, a pesar de su situación personal, tienen muy buena química y son eh, extremadamente profesionales, eh, sobre todo Kurt. Es un combate eh, bastante entretenido y más allá de las interferencias, se acaba ganando Jeff Jarrett y Kurt hace el gesto de dejar las botas y tal. Sabremos que Kurt llega hasta 2015 después, pues, chavales. Lo siento. <risa> y luego eh, el combate por el título también es un buen combate. Eh, Jeff Hardy y Mitterrand están bien, pero hay una cosa que, que creo que no soporto, eh, una de las cosas que menos soporto en el wrestling es el título patata caliente, ¿sabes? El título de, eh, de un pay-per-view a otro lo cambio de manos sin justificación alguna. Porque si al menos me lo justificas en, yo qué sé, si te hacen un casino de Money in the Bank, lo entiendo que lo cambies una noche a otra. ¿Vale? Eso lo puedo entender. Pero esto de me lo cambies una noche a otra porque sí, en un combate normal, lo siento, pero no. No me gusta. Eso es sencillo. Básicamente, pero... Es que, wow, cómo mola, ¿eh? Porque para eso, que, para eso que no lo gane en primer lugar, ¿sabes? Ya, básicamente. Pero lo siguiente que tenemos, es muy bonito, es el tercer show. ¿Cuál es el problema? Algo muy similar. ¿Cómo que algo muy similar? Que el tercer show empiece con Angel roto, con Jarrett diciendo que se tiene que llevarla. Hardy está feliz pero destruido. Va a pelear con Van Damme esta noche y sale inmortal al ring. Y Morton dice que Hardy tiene todo el talento del mundo, que se ha sacrificado por la empresa. Sí, sí, ya verás en el siguiente pay per view. Que no está contento con el combate esta noche y Jeff tampoco, pero que es una decisión de la cadena, que va a intentar cambiarlo y que Juan aparecerá el 3. Que Fred, ¿dónde está? Que está preocupado. Fred aparece. Rick dice que nadie le tiene que decir cuándo cómo hacerlo. Promo de dos minutos donde no dice nada, más allá de intentar ligar con una chavala del público. Ya Red se burla de Kurt Angel. Reciben un masaje mientras tanto. Pelea en el vestuario entre Immortal y Fortune. Saluda a Hernández a Rosita y Sarita, los cuales la acompañan para el combate de esta noche. Douglas Williams contra Hernández. Bebet Sky intenta atacar a Sarita. Dos contra uno fuera del ring. Dentro gana Hernández sin problemas. Bishop llama a alguien de la, de la cadena. Oye el combate de esta noche. No tal. Se va a hacer. Dinero se burla de Joe. Quiero recordar que Dinero ha perdido este combate. vale Pues se dedica a humillar a Joe. Lo que pasa es que Joe aparece bastante molesto. Okato también, Okato le patea por la espalda y más que el Buster sobre mesa de Joe. Robbie va a al en ring, Kaz se besa con Tracy en backstage, Kazarian dice que han crecido gracias a la X-Division, que se pide Cookie si quiere pelear, Robbie contra Kazarian, Cookie interviene, así que combate suspendido. Tracy sale para compensar. Eh, tras ello, vemos como Flair saluda a Fortune, hacen un ace, ¡Wow, ¡Oh, qué gracioso! Ace. Matt Hardy contra Jay Styles, el problema es que este combate pues, es muy aburrido y más cuando Flair hace el turn heel para que Hardy conecte el twist of fate. Fortune tiene que salvar a su compañero de la paliza, Flair celebra junto a Jeff, Anderson llega a la arena enfurecido, Anderson sale al ring, dice que no entiende por qué Van Damme tiene una oportunidad de durar y él no, Bishop dice que no es culpa suya, que es culpa de la cadena, pero que ojalá pueda ser esta noche el árbitro especial del combate porque tiene muchas esperanzas puestas en él. Y le hace el mic check Anderson después de aceptar, Luis, todo tuyo. A ver, yo qué sé. Eh, es que es una primera hora difícil, Tom. O sea, pierdes un montón de tiempo con Rick Flair, que, que vuelve y no justifica porque, porque ha estado fuera. Eh, no sé, es una primera hora complicada. Eh, tienes lo de Mr. Anderson y el... Eh, es que no tiene nada esta primera hora. 
Es que, escúchame, es que lo es de Disneyland Anderson normalmente sería un momento donde la gente hace el pop porque es, oh, se ha cargado a la autoridad. Aquí nadie, a nadie le preocupa, es como, pero vale. Es que, es que creo que la mejor que lo define esta primera hora es que es vacío, se siente vacío. Es una primera hora que se siente muy vacío. Sí. Pero bueno, ay, siguiente hora, siguiente. So, es que cuando hablamos así de poco de una hora es por lo mala que ha sido, no hay más. Poco, no, poco interesante, no malas. Cuando es mala hablamos más. Exactamente. Velvet Sky Winter, que siguen discutiendo en el vestuario. Love le piden que no aparezcan en el combate esta noche a Winter. Ella está enfurecido con la atención de Flair y que la semana que viene va a pelear contra él. No, por Dios. Beautiful People contra Rosita y Sarita. Acaban ganando, obviamente, Rosita y Sarita porque se distraen las hits, las faces. Perdón. Velvet pide un combate individual sin interferencias, con su carrera en juego. Lo cual, que pida Velvet un combate sin interferencias me hace mucha gracia. Sarita le dice que es una perdedora y que nunca va a conseguir ganar. Angel y Jarrett siguen hablando de sus mierdas. De verdad que dan bastante pereza. Es algo distinto al resto, eso sí. Al menos eso está guay. Kurt dice que va a ir a la cena de amor entre Karen y Jeff para echarles una mano. Tampoco suena muy sano, la verdad. Eh, Vídeo donde es sobre que hay que parar el bullying que es un vídeo de una campaña promocional de TNA. Eh, Madison está muy contenta, dice que nadie va a poder retarla, así que tendrá un Open Challenge por si alguien quiere ganarla. Tainer dice que va a matar a Terry, promo de Hardy de esta noche que va a terminar lo empezado. Escena de Jeff y Karen burlándose también de Kurt Angel. Karen se comporta como una Karen en el restaurante. Que sale Kurt haciendo que huyan. Nos dicen que la Street Fight del fin de pasado no se puede emitir en televisión, pero que el tema de los hijos es una vergüenza. Bully sale a burlarse, Taz está a punto de pegar. Combate muy igualado, interrumpando a mi Jeff Hardy por ganar el título mundial. Hardy parece que lo tiene controlado. Busca el Big Move, busca a su Anton Bomb, lo falla, cuenta de dos. Rob Van Damme parece que va a ganar, pero en un esquinero se encaran Hardy y Anderson. Low Blow, que no puede ver a Anderson como árbitro. Twist of Hate, Hardy gana. Mick Check de Anderson a Hardy. Se pone tonto Rob Van Damme, que dice que es que ha sido muy malo, etcétera, etcétera. Ambos se encaran, otro Mick Check y se acaba finalmente, el combate. Luis, todo tuyo. A ver, están intentando hacer a, a Mr. Anderson Twinner o algo así y es que no funciona. Es, es que, así sencillo. Es que Mr. Anderson como Face gracioso. Mr. Anderson como Twinner, eh. es decir, como Face me refiero como el Face que es ahora, que es un capullo, pero como Twinner perecita. Claro, o sea, el problema es el Face capullo de Anderson funciona más o menos bien, ¿vale? Pero claro, este intento de, de hacerle, creo que es un intento de hacerle Twinner en, en esta rivalidad con Rob Van Damme por medio y demás. Es que confuso. Eh, y es que tenemos que sentir pena por Van Damme. Entiendo que sí, porque la autoridad Gil está siendo injusta con él, se supone. Ya, pero es que han pasado seis meses del combate. Ya. Pero no sé, o sea... Es raro y el combate en sí no está mal, pero está ahí Mr. Anderson en medio, eh, acaba ganando Jeff, eh, haciendo trampas. Es que eh, me cansan mucho los de Main Event de, de TNA porque acaban todos de. Que ni uno solo acaba limpio, tío. Es que ni siquiera en Paper U puede acabar un Main Event limpio. Y eso cansa mucho. Básicamente. Es que yo creo que la gente está cansada también. Es que es el problema, que hasta la Impact Zone está cansada de la propia Impact. Y se nota. Obviamente, pero porque el buqueo de Bishop o Gani es una puta mierda tremenda. Sí, pero bueno. ¿Quieres que pasemos al último, al último esto? Sí, pasemos al, al último show del mes. Eh, Impact del 24, Anderson dice que hoy manda él. Pregunta que por qué no le gusta la cadena, porque dice Ashhol, porque es un capullo. Van Damme dice que es que le tiene envidia, porque es mejor luchador. Bishop Dan dice, oye chavales, pues mira, ya que estáis discutiendo así... Y os pegáis los dos, pues bueno, os pegáis los dos también con Kurt Angel. Vale, muy bien. Steiner se lo está pasando de puta madre con los muchachos de Birmoni, lo cual es gracioso. Young posa detrás suya, lo cual también es gracioso. Karen la lía con el traje de bodas, sigue montando el pollo de forma casi constante. Jeff se sigue jamando como si no hubiera mañana. Kurt promete que el 3 le va a dar una noche que no van a olvidar. El 3 es cuando la tiene que llevar al altar. Eric Young y Orlando Jordan contra Garner y Murphy. ¡Eh! Garner y Murphy han ganado. Al fin, a alguien, a dos Jovers. Angela Love le pide a Velvet Sky que por favor lo piense, que no arriesgue su carrera, pero Velvet le pide espacio. Vivon sale al ring, pide disculpas a sus hijos, que se va a vengar de Bully, que es un cabrón. Bully, evidentemente, le dice que es una mala excusa del padre. Dreamer intenta salvar la situación sacando a hostias a Rey, pero cuando Divon intenta intervenir, Dreamer le para y Divon le noquea de un golpe. Madison le pide a Tara que esta noche no intervenga, pase lo que pase, porque va a ganar. AJ promete que no va a estar tras nadie y que iba a salir de la sombra de Ric Flair. Magnus contra Crimson, acaba ganando Crimson porque 
las burlas de Magnus de que él no lleva las bolsas de Kurt Angel, por lo que sea, no salen bien. Rob Van Damme dice que no sabe siquiera de qué va el combate esta noche, pero que lo va a ganar porque él siempre lo hace. Rob Terry y Scott Steiner en el post showdown, la estipulación más aburrida del planeta. Como siempre, pasa lo mismo, Scott sale trajeado, dice que él quiere pelear, que solo existe un freak, dice que va a cambiarse, no obstante Terry le ataca por la espalda, mancuernazo, le ahorca con el flex y a otra cosa... Velvet Sky quiere marcharse de Winter, la morena dice que tiene que dejar el pasado, que ya está dudando sus habilidades, pero que ella tiene que, sabe que tiene que buscarlas en solitario. Dice que cuando acabe con las latinas, irá por ella. Karen y, eh, Karen y Jarrett están ahora con el cura, el pobre flipa ante lo que pasó en el pay per view. Luis, todo tuyo. A ver, no mal que el cura flipe, mm, normal. Como has dicho, Gary Murphy derrotando a Eric Young y Orlando Jordan, que, eh, esto es como, de, de vez en cuando me acuerdo de que hay wrestlers en TNA como Orlando Jordan, ¿sabes? Es como, hostia, es verdad que esta sigue por aquí. Existe. Si Orlando Jordan de repente es como, ah, coño, es verdad que estaba en un tag team que no me interesaba, ¿cierto? Exactamente. Eh, Cripson derrotando a Magnus sin más. Eh, pobre Magnus, la verdad. Eh, aunque, bueno, debe quedarle un poco bastante para empezar a hacer tag con Samoa Joe y empezar su push. Eh, un push en el que resultará aburrido él, pero es dentro de su personaje. Y, y yo qué sé, lo de Velvet Sky, Winter y Angelina Love, pues sin más. Y, y el, el resto de la hora un pelín flojita, la verdad. Básicamente. Pero bueno. ¿Pasamos a la segunda y a la última? Sí, pasemos a, al fin de este show. Segunda hora. Sale Ric Flair. Dice que es muy difícil ser humilde cuando es él. Ya, gracias. Broma sexual con el público. Ya, gracias. Sale AJ y e dice que cómo es posible que le esté invitando, si tal, si le vamos a atacar. Flair dice que él solo puede intervenir porque él es Dios. Flair la bofetea, está y le golpea, aparece Hernández. Controla el 2 contra 1 muy bien hasta que se come finalmente. Bueno, hasta que busca el State Class y ahí Flair consigue atacarle. Fortune debe salvar la situación. Matt Morgan ataca por la espalda a Hernández. Madison Rey quiere cortar una promo, hablando de que siempre que se ha presentado un oponente va a noquearla. Sale a ODB. Mola, porque lleva meses sin aparecer. Es un combate igualado y un combate face, un combate limpio, en el cual gana Madison Rain con su finisher, el cual ni siquiera sabía que existía. Es que dice que quiere que esto quede grabado, no que quiere intervenir y le corta el bet. Le dice a Sarita que la semana que viene peleará con su carrera en juego, pero un combate limpio. Sarita dice que sí, por supuesto, y luego se descojona cuando se marche. Morgan dice que ya ha pateado el culo a Hernández y que lo va a seguir haciendo. Jeff Jarrett está siendo trajeado para la boda, mientras que se burla de Kurt Angel con Karen Borracha. Karen, que la verdad es que se está enajerando bastante. Rob Van Damme contra Mr. Anderson contra Kurt Angel. Es un combate muy divertido. Solo hay un problema. Angel dejó las botas como si se retiraba hace menos de tres semanas. Eh, mola bastante aún así. Hace todo en la clase de los suplex. Pero finalmente aparecen Karen y Jeff Jarrett cuando tenía el combate ganado nuestro amigo Kurt. Lo cual permite que Anderson gane con el mic check. Tras ello, nos prometen que la semana que viene volverán Hogan y Dixie. Nunca me habían aburrido más dos cosas así. Que tendremos un combate de titular tag, que tendremos la carrera de Velvet en juego, un Hernández contra Morgan y el final es una capa negra apareciendo en la lluvia, prometiendo que saldrá la próxima semana. Yo asumo que todo el mundo sabe perfectamente que es Sting porque la presentación es literalmente Sting. Luis. Sí, todo. básicamente. Eh, el Mr. Anderson contra Kuring y Rob Van Damme está entretenido. Eh, ya me jodería a mí que toda mi boda girase en torno a el ex marido de mi mujer, ¿eh? Sí. Es que, ¿cómo, cómo decirnos que no estamos enamorados? Vamos a hablar solo de nuestro ex marido. Es, es lamentable, pero bueno, no sé. Eh, mmm, no sé, es un, un main event entretenido. Eh, el Madison Rain contra DB es un combate sin más y ya está. Y la promo final es que está claro que es Steam. O sea... Está. No sé, que no mola, sé si alguien tiene que dudas. A Sting. Sí. Sabemos lo que va a pasar cuando vuelva a Sting también. Esa es la putada, tío. Es que tendría mucha ilusión decir, no, hemos terminado el mes con Sting tal, si no fuese porque todo lo que recuerdo es This is bullshit, I agree. Exactamente. Ah, Dios mío. Uno de los meses donde menos hemos hablado de TNA, porque menos ha pasado en los shows de TNA, ¿eh? Exactamente. Es que no ha pasado literalmente nada. Ya ha habido un cambio titular, tócate los huevos. Pero bueno. O sea, hay un cambio titular que, como he dicho, es una puta mierda porque es un cambio titular un mes después. ¿Por qué? Porque has dicho, va a volver Steam, le tengo que enfrentar a Jeff Hardy, como a largo lo de Mr. Anderson, para que así pueda tener Steam contra Hardy. Le doy el título a Mr. Anderson y luego se lo devuelvo a Hardy, cosa que es absurda. Sí, la verdad es que sí. Luis, muchísimas gracias por pasarte, de verdad. Siempre es un placer. Con esto nos despedimos por hoy. Mañana volveremos con una Wrestling Live muy relacionado con WWF. 
Yo me despido y hasta la próxima.